Okay, dear students, students uh, in this uh, module, uh, we learn the surface and uh, colloidal chemistry. This the physical chemistry only really last block layer on the topic. See the surface and colloidal chemistry. Simply that is called what surface chemistry. And then I will tell you that. Okay, in that uh, surface chemistry, the very important terms are the adsorption absorption sorption desorption these are all and idu one surface phenomena na now study madta hogtive now on the ee chapter alli yen surface phenomena anta helidre one gcs athwa liquid solute molecules gulo solid surface na accumulate madkolodrinda Thermodynamic properties in in agate. It is an avo surface of phenomena and the head of the way. A surface of phenomena and the day. A adsorption, but the adsorption, tumba important to term is the adsorption and the head. Adsorption and the head of the way. On the solid surface around the day. On the solid surface around the day. Either solid or both of the liquid or both of the way. ये आ उन दो अड्जार्बेंट में ले अड्जार्बेट को अक्यूमुलेट आगे तो उन दो प्रोसेस ने ना वो अड्जार्प्शन अंतर ना वो फिल्टर हो तो वे ये अड्जार्प्शन ऑफ गैसेस ना एक्सप्लेन मार्ट दिखाए ना तो ये आ व्हाट व्हाट इस नेम दे इस आ अड्जार्प्शन ऑफ गैसेस इट इस ए ग्राफ़ ए प्लॉट बिटवीन प्रेजर वर्सेस नाइट्रोजन प्रेजर ऑफ मर्क्यूरी ओके मर्क्यूरी मतलब नाइट्रोजन अड्सोर्प्शन से ना नाउ तो कौन देते हैं अड्सोर्प्शन आइसोथर्म ऑफ नाइट्रोजन बाय चार्कोल ओके ये वन दे इधर के नाउ ग्राफ ना ना वो आ की देते हैं निम्न केल दरे इधर नंदर टू थ्री मार्क ये केल तारे ओके याद इधर अड्सोर्प्शन आइसोथर्म ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चला नम्बर तुम्बा इम्पोर्टेंट है तो ओके फ्रेडलेट अड्सोर्प्शन आइसोथर्म मंत्र के कहलता होता है इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अड्सोर्प्शन इधर हैं उन दो फिजिकल अड्सोर्प्शन और फिजिसोर्प्शन अंतर है तो वे इन उन दो केमिकल अड्सोर्प्शन और केमिसोर्प्शन � फिजिकल अड्सोर्प्शन संतर ना वो कहलता होता है, ओके? दिस आर ऑल कंपैरिजन्स बिटवीन फिजिसोर्प्शन एंड केमिसोर्प्शन। इधर यूजर एन मिगेट टू मार्किंग के अंदर तो दो क्वेश्चन ना, ये फिजिकल अड्सोर्प्शन में तो केमिकल अड्सोर्प्शन के ये ने नो डिफरेंस ही दे, अदर ना सुल्क नहीं वो, नोट को देखो in a six mark it kele on the question yao dhon te edhre e on the unit and a langmer adsorption isotherm simply that is called what ideal adsorption and the head the way e on the equations in a name again usually on the six mark it get a four mark it get a knock it out there next adsorption with dissociation adsorption with dissociation it will put out my important mathematical expressions next इन्हें नहीं ये वो लेटर लिख के लाना तो ये कॉम्पिटेटिव अड्सोर्प्शन ये जो कॉम्पिटेटिव अड्सोर्प्शन अंतर है इधर है ये ये the isotherm is with respect to the two gases adsorbed on the same surface is of considerable importance in connections with kinetics of surface reactions within two substances. ओके याद दी थे the rate of absorption of ये ना तो बताया थे ना q1 is equal to k1 into p into one minus theta minus theta dash थी थे ओके ये वन द इक्वेशन से ना ने भेज दिया ले six मार्क के केल्टा बोलता रहे ओके मतलब ये वन तो चार यूनिट ले आ केलांत का क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ सरफेस रिएक्शंस ओके ये ने मैकेनिज्म आ गया था सरफेस रिएक्शन से थे Okay. The diffusion of the reacting molecules to the surface, the diffusion of the reacting molecule to the surface, adsorption of the gases on the surface, reactions on the surface, and the desorption of the product, diffusion of the desorbed products into the main body of the gas. Okay, these are all what? 
mechanism of surface reaction. Okay, there are five consecutive steps are involved here. Five consecutive steps are involved here. Okay, these are all the uh, block diagram of this mechanism. Next. Equations of unimolecular surface reaction. In the Gutai de Ville, decomposition of ammonia to nitrogen and hydrogen using tungsten and platinum surface. Here, yeah, tungsten and platinum surface both are act as a catalyst to decomposition of this ammonia to nitrogen and hydrogen. At 850 degree 6, uh, sorry, 856 degree Celsius, uh, initial slopes are same with different concentrations of ammonium, indicating zero order. Later dissociation is due to kinetic approach, first order, behaving at lower partial pressure of ammonia on tungsten. No effect of added hydrogen is seen. Here, just you see here, decomposition of phosphine also. Decomposition of phosphine also. Here, consider that phosphines on glass surface to show that first order at low pressure and zero order at high pressure. Here, decomposition of nitrous oxide into nitrogen and oxygen. V is equal to K into N2O. Divide 1 plus A into N2O plus B into O2. This is what decomposition of this nitrogen and oxygen in that nitrous oxide. Next we consider decomposition of formic acid. Here decomposition of formic acid. Just we consider here formic acid it undergo decomposition. We are getting CO. This is capital C capital O plus H2O, we liberate 16 kilos calories and the same molecule here yeah, uh, treated with the different uh, catalysts what we are getting carbon dioxide and hydrogen. Next we consider bimolecular surface reaction. What is mean by bimolecular surface reaction? It is explained by Langmuir Inzelwood mechanism. This is what? Langmuir Inzelwood mechanism. Here two different molecules or we are going to take a what we are getting the product. Here this is a mathematical expression for that by molecular molecule. The two special cases are involved in that spreadly covered surfaces and what very weakly adsorbed molecules. Okay. Then in just yellow concentrate in a modilado. Okay. Okay. Next, inhibition of surface reaction. In in surface reaction, in in okay. complete procedure neither note put either. Inhibition of surface mechanism. Okay. This activation energies. Activation energies means it is Arrhenius theory. Actually, it is explained that uh, activation energies. Okay, the Arrhenius theory in the activation energy. Okay, activation energy diagram of Kuda Nimaga usually carried on the chances. Okay, even the unit only Nimo concentrate Madabe Kagir on the dome. Okay, what are surface phenomena? Different types of surface phenomena. How adsorption is different from different, sorry, absorption phenomena. Next to derive the Langmuir adsorption isotherm, derive the expressions for adsorption with dissociation. Next, derive the equation for bimolecular surface reaction and unimolecular surface reaction, etc. These are all very important uh, concept regarding to that um, unit uh, 13. Next, uh, in that unit 14, what is that? Uh, it is also based on the surface and the colloidal chemistry. From this topic, generally asking here, Bronner Amet Teller Adsorption Isotherm. Bronner Amet Teller Adsorption Isotherm. Okay. Other mathematical graphically representations. 
ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಇಟಿ ಥಿಯರಿ ಏನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ and all the sides on the surface are equivalent next multi layer adsorption is possible to each side and gaseous molecules behaves ideally okay these are all uh, very important uh, uh, assumptions regarding to that uh, regarding to uh, what uh, bt isotherm regarding to that bt isotherm okay let's be concentrate here okay next step the derivation is there derivation is there okay adanna nodi sumba sumba important aagi kelantaddu alli ella lengthy questions irodrinda okay you pratiyondunu kuda neat agi nodkolle beku bronner emet and teller equation theory specific surface area determination one multi component measurement ide innondu ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋ ಥರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋ ಥರ್ಮ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋ ಥರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ in contact with the adsorbent is known as adsorption isotherm in the figure a matte figure b ide one is what mono layer adsorption and the multi layer adsorption ide gibbs isotherm one of the very important the surface phenomena na heluvantade ee gibbs isotherm ide surface phenomena na heluvantade yavide ida gibbs isotherm ide yavide ee gibbs isotherm alli just we are going to consider for that okay in the case when you are asking questions all direct age irutte yavudu kuda nimage indirect age kelanta questions gulu iralla okay it gets adsorption isotherm usually six mark ge kelbeko idralli entropy enagutte enthalpy enagutte matte adsorption enagutte entropy matte enthalpy relation adra basis mele naavu helta hoganthadu yavudu what is that uh, gibbs adsorption isotherm okay just to imagine yavudu one water ide ant anpade water ge oil drop aagthaga enagutte adanna nodi okay ashtu surface enagutte energy change aagta hogutte ashtu surface enagutte edo energy change aagta hogutte adanna assumption ittkondu naavu prathiyondu number of moles of adsorbent on liquid ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಇದು ಯೂಸಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಎಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈ ಹ್ಯುಮಿಡೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹ್ಯುಮಿಡೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈ ಯುನಿಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಇಯರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ that is also known as what internal phase anta irtive a continuous phase that is also called what dispersion medium anta irtive a colloidal system may be solid liquid or gases anta naavu helta hogtivi namage colloids
पार्टिकल सैज नानोमीटर थौसंड नानोमीटर वे अद्वे पार्टिकल सैज मोर दानोमीटर सस्पे कोलाइडल सोल्यूशन फिलटर पेपर पास आगल अथवा अनिमल मेम्रेन पास आगल ओके पास आगते फिलटर पेपर पास आगते सस्पे फिलटर पेपर पास आगल अनिमल मेम्रेन पास आगल विसिबिटी वि कॉन्ट विसिबल इन दट ह्यूम हई यो पार्टिकल ना अबर्वे अलट्रा मैक्रोस्कोप ने यूज ना नोडल पार्टिकल बट इन केस सस्पे पार्टिकल अपियर ट्रांसलूसेंट अंत सस्पे दट वाट अपैक अंत ना ओके नेक्स्ट टाइप्स बेस्ड ऑन दिस फिजिकल स्टेट डिस्पर्सड फेस अंड डिस्पर्सड मीडियम That collides or classified into what foam, solid sol, aerosol of liquid, emulsion, gel, aerosol of solid, sol and solid sol. Okay, these are all with respect to examples of these uh, types of collides. And here, this is this person's face and this person medium. This this person's face and this person's medium. Next, the classifications on the basis of interactions between both phase and medium that is classified into lyophilic colloids means solvent loving and that is the in on the other side lyophobic colloids and that is that is called what solvent hating and that now we get to be these are all the differences between lyophilic and lyophobic colloids lyophilic colloids only these are all these are easily formed by for a direct mixing easily formed by direct mixing is there but uh, in case of lyophobic colloids uh, these are formed by only these are formed by only under the uh, special methods in that uh, lyophilic colloids uh, there are reversible in nature in lyophobic colloids are irreversible in nature and the particles of colloids are True molecules and or big in size, but in case of lyophobic colloids, the particles are aggregates of many molecules. And in that lyophilic colloids, particles are not easily visible even under microscope because the particle size is less than one to thousand nanometer. It is not possible to visible in that uh, human eye. But under microscope, you can easily visible. But in case of lyophobic colloids, the particles are easily detected under ultra microscope. In that lyophilic colloids, they are very stable. But lyophobic colloids are unstable and require traces of stabilizer. And lyophilic colloids, the addition of small amount of electrolyte causes. Precipitation, but in case of lyophobic, the addition of small amount of electrolyte has less effect. Okay, larger quantities of electrolytes are required to cause coagulation, and these are all very important applications. Just to go through that, the differences. Okay, generally, we get here, here, there, and one more classification of colloids based on these. Uh, Uh, particles of the dispersed phase. What is that? Multi-molecular collides, macro-molecular collides, and associated collides. These are all very important mechanisms are involved. Okay, especially for that what soap solution. This is the very good mizal formation of that mizals. Next, up, how to preparations of this lyophobic collides based on this what dispersion method. In that Bredig's arc method, that is also called electric disintegration method. Only now, we have to prepare our thought. Okay, collides are now prepared. Now, our thought. Okay, fractalization is done. Okay, this is the true solution. The true solution is the particle size. You have to make it. And then, the coagulating agent is addition. Made it. Okay, fractalizing agent is addition. Made it. Now, colloidal range is now done. Okay, that is called water. फिलटर पेपर 
ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಡೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೌ ಹೌ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದಟ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಆಪನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟಿಂಡಾಲ್ effect okay that is uh, illustrated a uh, part is known as what tindall cone okay this is the effect this is tindall effect okay and uh, some uh, important um, effect or uh, there is some example of this tindall effect yaad yeah, idhe tiles of comets uh, is seen uh, as a tindall effect scattering of the tiny solids uh, particles left by the comet uh, in its uh, path scattering the sky looks blue that is also a skin doll effect blue color of water in sea that is also a skin doll effect and uh, visibility of projections path and circus light that is exactly you know, some example of the skin doll effect visibility of sharp ray of sunlight passing through the slit in dark room these are all these some important example of this skin doll effect one more important properties of these collides are what brownian moment yeah the bromian moment it's a zigzag motions of colloidal particles in a colloidal solution that is called what bromian moment the colloidal particles ke kinetic energy irodrinda en aagta ide andre it is moving in that zigzag motion okay it moves in that a random it is not in a proper direction but it is moves in a straight that is called what bromian moment ಓಕೆ ಅದು ಬ್ರೋಮೇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದರ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ and the uh, term collide agirabodu catalyze catalysis auto catalysis differences between physical adsorption and chemical adsorption next uh, lyophobic and uh, lyophobic sol agirabodu how to prepare that um, colloidal solutions based on that electric uh, bridex method agirabodu okay next linda uh, bantu andre write a note on that uh, tindall effect brownian moment electrophoresis okay emulsion these are all very important uh, questions regarding to that what um, colloid uh, surface chemistry in the last uh, uh, unit of this block or in your physical chemistry part is that yavide uh, aa modalli kelantadu usually ee ondu unit alli electrokinetic phenomena anta heli elmore's previous theory and uh, gauze champion theory and the stern theory okay you more alli ondanna kelanta chances iruthe next electro osmosis anta helthe osmosis ge na naave en martivi andre ondu electric uh, charge na create martivi means electrode na dip maadi uh, process na madutade electro osmosis anta naave the moment of liquid through the pores of the diaphragma of a solid under the influence of an applied electromotive force is called what electro osmosis okay adu uh, one example na simple example na kottidare adike theory na kottidare sulpa nodkoli electro osmosis force anta heltivi frictional force for movement of liquid layer and uh, uh, adu one the expression ide adella nodi edu sulpa utkoltu na maadkoli okay next uh, ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ 
ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಡಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಶನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ under the influence of electric field that is what electrophoresis and then concentrate na matta hogtare okay so tumba derivation tella ide sulpa neevu adu practice madle beku and uh, moving boundary electrophoresis anta ide ee moving boundary electrophoresis na usually we six mark ke avaru kelta hogtare next sure to get the good boundaries okay avaru ಸಚ್ಲೀರಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚ್ಲೀರಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಪ್ಲೇರ್ ಸಚ್ಲೀರಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಓಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಇದು ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೆವರಲ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಮೂವಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಝೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗೊಂದಲಗಳು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದರ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಓಕೆ 
ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ಮಾ